അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് കുറച്ച് അതായത് എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ പൈസ വന്നു പിന്നെ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നാഗാലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരുണാചൽ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിന് ഐ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കിട്ടാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബ്രോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ബ്രോ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന അപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു റൂമുണ്ട് അപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല കിടിലൻ അന്തരീക്ഷമാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പോകായിരുന്നു ഇപ്പം മാറി സമയം ഇപ്പം മാറേ മുക്കാലായി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ബ്രോഡ മുറി പക്ഷെ ഇതാണല്ലേ മക്കളായത് കണ്ടാ നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മലയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളു നോക്കിയേ അതേപോലത്തെ ഫോഗാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കാ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം അതെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല വെറും പുകം മാത്രം ബ്രോ അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ എൽ പി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അരുണാചലിന്റെ കാര്യം പറയാം ഓ വെറും ഈസിയാണ് വെറും ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സാരം നിസ്സാരം ഓൺലൈനിൽ പോവുക ഇ ഐ എൽ പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതായിരിക്കും ഇ എൽ പി അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ആയിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും അതായത് കുറെ കോളം ഒരു പച്ച നീല സം അങ്ങനെ ഒരു കോളത്തിലാണ് വരുന്ന സംഭവം അപ്പം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ സിംഗിൾ ഇ എൽ പി എന്നാണ് രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ഗ്രൂപ്പ് ഇ എൽ പി എന്നാണ് അപ്ലൈ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇ എൽ പി അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതല്ല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ എന്തോ ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് വന്നത് എങ്ങാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നോ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നാനൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ചാർജ് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടെൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അവർ മെയിൽ അയച്ചു റെഡി ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അപ്പം പൈസ നമുക്ക് പേ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പൈസ പേ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ അവർ മെസ്സേജ് അയക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി പേ ചെയ്യുക പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് അയച്ചു തരും നമ്മൾ അല്ല നമുക്കതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് അയച്ചു തരും നമ്മളത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൈവച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വെറു സിമ്പിളാണ് ഞാൻ വെച്ച് ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ എൽദോ ബ്രോയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗുവാഹാട്ടിയിലുള്ള എൽദോ ബ്രോ പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ നിന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പുള്ളിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ സംഭവം വെറും ഈസിയാണ് പിന്നെ അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇവിടുത്തെയാണ് കാര്യം നാഗാലാൻഡിലെ നാഗാലാൻഡിലെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ദിമാപൂരെത്തി ഫസ്റ്റ് ഡേ ദിമാപൂരെത്തി ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്തോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് റെഡി ആവുന്നില്ല അരുണാചൽ പക്ഷേ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നു അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡി സി ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പം അവിടെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഞാൻ ട്രാപ്പായി പോയി പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം പോകാന്ന് വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആക്കി പോയി അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബ്രോയെ
അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം കാർ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഈ ക്യാമറ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല കാരണം ക്യാമറ ഒന്നും ദിമാപൂര് കൊണ്ട് നടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ കയ്യിൽ വെച്ചില്ല റൂമിൽ തന്നെ വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോണിലാണെങ്കിൽ ചാർജും കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണേ ചെന്നാലും നമ്മൾ കുറേ നല്ല മനുഷ്യരെ കാണും ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡി സി ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആയിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തു തന്ന് മേടിച്ചില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറിൽ പോകാം പുള്ളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം പുള്ളിയും കൂടെ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്നും എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോകണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഹെൽമെറ്റ് ക്യാമറ പോലും മേടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ശരിയെന്നാ ഞാൻ ആ പുള്ളി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ ഫോണിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രദർ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ നെയ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സ്റ്റുഡിയോ നെയ് മൈ സ്റ്റുഡിയോ നെയ്മ് ഈസ് എം ടി ജി സ്റ്റുഡിയോ എം ടി ജി സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നല്ല സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ അവർ പുള്ളി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റാക്കി തരും വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ സംഭവം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ നാഗാലാൻഡിന് പെർമിറ്റ് ഞാനും വിചാരിച്ചപ്പം ഡി സി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അവരൊരു ഫോം വരും അപ്പോൾ ഫോം വന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് എന്നോ ടൂറിസം എന്നോ ടൂറിസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി അതിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു നമ്മളന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നോട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം നാളെ കിട്ടത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്കിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനം കിട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇപ്പം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നിൽക്കണമായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പൊയ്ക്കോ കുറേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോരാം നടന്നു പോകുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നാളെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോ മുന്നൂറ് മീറ്റർ അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നടന്നു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടുക എന്നിട്ട് ഞാനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം തന്നു എന്തായിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു ഞാൻ പെർമിറ്റ് എടുത്തത് ഏകദേശം നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എങ്ങാണ്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പെർമിറ്റ് കിട്ടി പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരെ പോയി അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലീസുകാർ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ പോലീസുകാർ കൈ കാണിച്ചു പോലീസുകാർ കൈ കാണിച്ചു വളരെ മാന്യമാണ് ദിമാപൂരൊക്കെ പോലീസ് ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കർശനമാണ് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഒതുക്കി ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേപ്പറെല്ലാം എടുക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ അന്ന് പോയിക്കോളം പറഞ്ഞു നമ്മളെ വണ്ടി അതായത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു അങ്ങനെ ദിമാപൂര് നല്ല ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വണ്ടിയൊന്നും വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നല്ല പാർക്കിംഗ് ഉള്ള റൂം തന്നെ എടുത്തത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പെർമിറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ വേറെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അരുണാചലിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചുമ്മാ അപ്പം ഇനി നാം പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അധികാരിയാണ് വളരെ അത്യാവശ്യ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും ഞാൻ പല വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്
വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾക്ക് ഇംഫാൽ എന്നിട്ടാണ് മണിപ്പൂർ എന്നിട്ട് മാറണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ടയർ തേഞ്ഞു പോയി അപ്പം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടപ്പം എന്നോട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അവി വ്ളോഗ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിയോയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടപ്പം ബ്രോ ടയർ തീർന്നല്ലോ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഫുൾ അങ്ങനെ ടയർ തീർന്നല്ലോ ടയർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ടയർ മാറണം വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നാലായിരം കിലോമീറ്റർ മാളിലായി ഇവിടെ കിഫ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളപ്പോൾ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ സർവീസ് ഇല്ല ഒരു ടയർ പോലും മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല ഞാനപ്പം ടയർ പോയി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ കിട്ടുമോന്ന് ടയറൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഇതാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്തൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കമൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ സുമോ ഉണ്ട് സുമോ സർവീസ് ഏകദേശം രണ്ട് സുമോ സർവീസോ രണ്ടല്ല രണ്ടോ സുമോ സർവീസുണ്ട് ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുന്നതിന് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രോ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് തൊള്ളായിരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടുന്ന് ദിമാപൂർ വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാങ്ങാണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എത്തും ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഇപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സുള്ളൊരു ചേട്ടനാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയണോ വേണ്ട എന്നായിരിക്കുന്നത് കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ച് നോക്കണം പുള്ളിയുടെ പേര് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കത്തി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യമുള്ളൊരു ചേട്ടനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പം ചേട്ടൻ അതിനെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കാൻ ചോ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മളോട് അപ്പോൾ ചോ അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമൊന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ആരോട് ഒരു ചോദിക്കാൻ ചെറിയൊരു മടി വരും പക്ഷേ ഈ ചേട്ടനോട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്നാല് പേരുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കണം എന്ന് പറയും പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാഗാ നാഗാലാൻഡിലെ അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾ അതായത് സെക്സ് ടൂറിസം ആണോന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള അല്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി മൈൻഡാണ് നമ്മളെ കാട്ടിലും എന്താ പറയണ്ട എന്താണ് ബ്രോ അതിന് പറയണ്ട ഇവര് അവരുടെ കൾച്ചർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് അതായത് പെൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നല്ല നമ്മളെ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ പോലും അവര് നല്ല അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേപോലെയാണ് നമ്മളെ അതന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇവര് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കും അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആകാനൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുരുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് അവര് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും വിടത്തില്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലും അന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അച്ഛനും അമ്മയും അതിലെ വീട്ടിലോ ആരെയും കാണിക്കാൻ പോലും അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതായത് ഇവിടെ അവരെ കെട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും തുടരേണ്ടി വരും ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹെൽമെറ്റ് ബ്രോ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടി കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ കുറ്റവാളിയാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വേണേൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളെ തടന്നു നിർത്തിയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വിടറ ഒറ്റയടി തീർന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഹോൺ അടിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഹോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേടി അല്ലേ ബ്രോ കളിയാക്കും നമ്മളെ ക
നൂറ് രൂപയുടെ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ സാധനത്തിനും ടാക്സ് ഉണ്ട് ആ ടാക്സ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനല്ല പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ അധോലോകക്കാർക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാഗാമീസ് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോവാൻ പോയി പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെ അവർ അടിച്ചനെ അവർ ആദ്യം അടി പിന്നെ ചോദ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഒരു വില്ലേജിലോട്ട് ചെന്നപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വില്ലേജിന് വീടില്ല വില്ലേജിലോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പം പുള്ളി അത് നാഗാമിസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നാഗാമിസ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് നാല് അഞ്ച് മാസമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നാലേ അല്ലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പുള്ളി നാഗാ നാഗാമിസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് നാഗാമിസ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ചിലപ്പം ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പം അവർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിക്കും എന്നിട്ട് ആയിരിക്കും ആരെങ്കിലൊക്കെ നാഗാമിസ് ആ വില്ലേജിൽ നാഗാമീസ് പറയണമെന്നില്ല അവിടെ ഗോത്ര ഭാഷയായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും ഈ നാഗാലാൻഡ് ശരിയാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നാഗാമീസിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല നല്ല പോലെ അവർ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ടും പെരുമാറുന്നില്ലേ അതായത് അവരുടെ ഗോത്ര ഭാഷ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണേലും ചെയ്യും അവർ എന്താ വെച്ച് അവരുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇല്ലേ ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവർക്കത് ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം രണ്ട് തവണ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് പിള്ളേരല്ലേ പിള്ളേർ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ തടന്ന് കിടത്തും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ നേരത്തോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസ് കൊടുത്തു ആ അതെ ഷോ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അടിയായിരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ആളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വല്ലതും ആയിരിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലീസ് അവരുടെ വക നമുക്ക് തോക്കിന് വേണേൽ അടിയിട്ട് വെറുതെ തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് ഇടിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നാഗാലാൻഡിലെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പം വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ അവിടെയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് മുറി എന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കള താഴെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഇരുത്തിയാണ് എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അടുക്കള ഭയങ്കര നീറ്റായിരിക്കും അപ്പം ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ദേ അടുക്കളയാണ് ഈ സൈഡിൽ താഴെ എല്ലാം കാണുന്ന അടുക്കളയാണ് അവരുടെ എല്ലാം റൂമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പം ഇതാണ് ബ്രോയുടെയൊക്കെ അടുക്കള ആ അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മൂടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോ ആ മൂടെ എന്ന് കാണിച്ചേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ആ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇത് മൂടാ മൂടാ ഇതിന് ഇത് ഇവർ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ വരുന്നത് ആളുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിലാണ് ഇരുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഇരുത്തി ചോറ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കള ഇരുത്തിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ സന്തോഷം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാ